வணக்கம் பொதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்கியது இரு அவைகளும் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைப்பு பெண்களின் சுகாதாரம் ஊட்டச்சத்து திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் பேரவைத் தலைவர் தனபால் அறிவிப்பு லண்டனில் தங்கியுள்ள முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப்பை நாடு கடத்த வேண்டும் பிரிட்டன் அரசுக்கு பாகிஸ்தான் கோரிக்கை இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியிலும் நியூசிலாந்து வெற்றி இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது இனி விரிவான செய்திகள் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்கியது மாநிலங்களவை இன்று காலை கூடியதும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக அமளியில் ஈடுபட்டனர் அவையில் தொடர்ந்து அமளி நிலவியதால் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மக்களவை இன்று காலை தொடங்கியதும் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் மறைவுக்கு இரண்டு நிமிடம் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது ஐக்கிய ஜனதா தள உறுப்பினர் பைத்யநாத் பிரசாத் மெஹ்தோ கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலமானதற்கு அவையில் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதன் பின்னர் அவையை பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைப்பதாக மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்தார் இதனிடையே நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு அருகே காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி கட்சி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தில்லி வன்முறை சம்பவத்தை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தில்லி வன்முறை சம்பவத்தை கண்டித்து எழுதப்பட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளையும் அவர்கள் ஏந்தி நின்றனர் வலிமை மிக்க இந்தியாவை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதித்து வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சென்றுள்ள குடியரசுத் தலைவர் அங்கு பிலாஸ்பூர் நகரில் குரு காசிதாஸ் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசினார் நாட்டில் தற்போது பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் திறம்பட செயல்பட்டு சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருவதாகவும் இதன் மூலம் வலிமை மிக்க இந்தியா உருவாகி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பின்னர் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள ஐந்து புதிய கட்டிடங்களையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் சத்தீஸ்கர் ஆளுநர் அனுஷியா உய்கே மற்றும் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகல் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தீவிரவாதத்தை ஒடுக்கும் நடவடிக்கையில் இந்தியா மேற்கொண்ட உறுதியான ஒரே குறிக்கோள் பிரச்சாரம் உலக நாட்டு அமைப்புகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் மத்திய கொள்கை ஆராய்ச்சி பேச்சுவார்த்தை இரண்டாயிரத்து இருபது மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தீவிரவாதத்தை ஒடுக்கும் நடவடிக்கையில் இந்தியா ஒரே குறிக்கோளுடன் செயலாற்றியது வளரும் நாடுகள் அமைப்பான ஜி இருபது உள்ளிட்ட உலக நாட்டு அமைப்புகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் இந்தியாவின் உறுதியான நிலைப்பாட்டினால் சர்வதேச பிரச்சினைகளிலும் இந்தியாவின் பங்களிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் Our single-minded campaign against terrorism, 
has brought that issue into sharp focus in key world forums. சர்வதேச மகளிர் தினம் இம்மாதம் எட்டாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது இதை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் ஒரு வார காலம் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன தில்லியில் மகளிருக்கான நல்வாழ்வு முகாமை இன்று மத்திய மகளிர் நலன் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இணையமைச்சர் அஸ்வினி சௌபே உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் பேசிய ஹர்ஷ்வர்தன் இந்த முகாம் மார்ச் எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும் பெண்களின் சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கு மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னுரிமை அளிப்பதாக கூறினார் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் மூலம் நாடு முழுவதும் ஒன்றரை லட்சம் நல்வாழ்வு முகாம்கள் ஏற்படுத்தப்பட இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் इस आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बनाया कि उन्होंने 7 अप्रैल उन्नीस को अपने वर्ल्ड हेल्थ डे पर जो मैटरनल हेल्थ है इसको अपना इंटरनेशनल थीम बनाया விழாவில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி மகளிர் குழந்தைகள் மற்றும் அனைத்து தரப்பினரின் சுகாதாரம் பேணி காக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மத்திய அரசு உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருவதாகவும் இதுவரை ஆறு கோடியே பதினான்கு லட்சம் பெண்கள் நல்வாழ்வு முகாம்களில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் अप्रोच किया भारत सरकार से मदद पाई ये देश में न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रमाणित करता है कि एक सामाजिक हमारे यहाँ पर रेवोल्यूशन आ रहा है बल्कि साथ ही महिला के रिप्रोडक्टिव राइट्स को एक सुनिश्चित करने के भी प्रयास की सफलता को दर्शाता है தில்லியில் வன்முறை மற்றும் வெறுப்புணர்வை தூண்டும் வகையில் பேசியதாக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடைபெற்ற போராட்டங்களின் தொடர்ச்சியாக தில்லியில் வன்முறை ஏற்பட்டது இதில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் வெறுப்புணர்வை தூண்டும் வகையில் சில கட்சித் தலைவர்கள் பேசியதாகவும் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கோரி தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன ஆனால் இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணையை தில்லி உயர்நீதிமன்றம் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது இந்நிலையில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை அவசர வழக்காக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கோரி மூத்த வழக்கறிஞர் கோலின் கொன்சல் இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வாதாடினார் மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே இந்த மனுவை நாளை மறுநாள் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதாக அறிவித்தார் நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை கொலை வழக்கு குற்றவாளி பவன்குமார் குப்தா தாக்கல் செய்த மறுசீராய்வு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்தது நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள நான்கு குற்றவாளிகளையும் மார்ச் மூன்றாம் தேதி தூக்கிலிடும்படி தில்லி நீதிமன்றம் புதிய வாரண்ட் பிறப்பித்துள்ளது இந்நிலையில் குற்றவாளிகளில் ஒருவரான பவன்குமார் குப்தா தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க வேண்டும் என்று கோரி மறுசீராய்வு மனு ஒன்றை உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் பவன்குமார் குப்தாவின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது ஏற்கனவே தமக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை சிறார் சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரி பவன்குமார் குப்தா தாக்கல் செய்த மனுக்களை தில்லி உயர்நீதிமன்றமும் உச்சநீதிமன்றமும் நிராகரித்துவிட்டன தற்போது மறுசீராய்வு மனுவும் உச்சநீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள பவன்குமார் குப்தா கருணை மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளதாக அவரது வழக்கறிஞர் தில்லி நீதிமன்றத்தில் இன்று மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனு இன்று பிற்பகல் விசாரணைக்கு வருகிறது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க வகை செய்யும் அரசியல் சாசனத்தின் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவு நீக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுக்களை ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட விரிவான அமர்வுக்கு மாற்ற உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவை மத்திய அரசு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நீக்கியது மேலும் ஜம்மு காஷ்மீரை இரண்டாக பிரித்து இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக அறிவிக்கப்பட்டன இதனை எதிர்த்து ஏராளமான மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்த மனுக்களை ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் கோரப்பட்டது இந்த மனுக்களை இன்று விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இந்த வழக்கை ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வே விசாரிக்கலாம் என்றும் ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட விரிவான அமர்வுக்கு மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் உத்தரவிட்டது தில்லி வன்முறை சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திரமோடியை தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் இன்று சந்தித்து பேசினார் வன்முறை சம்பவங்களால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து அவர் பிரதமரிடம் எடுத்துரைத்ததாக தெரிகிறது 
பிரதமரை சந்தித்து பேசியதை உறுதிப்படுத்தியுள்ள தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் சந்திப்பின் போது பேசப்பட்ட விவரங்கள் குறித்து எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட தில்லி மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான நிவாரண உதவிகளை பெற சரியான தகவல்களை உடனுக்குடன் அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக மீட்புக் குழுக்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்பட்டு வருவதாகவும் சரியான தகவல் மற்றும் விலாசங்களை அளிப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு உரிய நிவாரணங்கள் உடனடியாக கிடைக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடைபெற்ற போராட்டங்களால் ஏற்பட்ட வன்முறைகள் குறித்து விசாரணை நடத்த தில்லி சட்டப்பேரவை ஒன்பது பேர் கொண்ட அமர்வு மற்றும் நல்லிணக்க குழு ஒன்றை அமைத்துள்ளது இந்த குழுவுக்கு ஆம் ஆத்மி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சவுரப் பரத்வாஜ் தலைமை வகிப்பார் இந்த குழுவின் முதல் ஆய்வுக்கூட்டம் தில்லியில் இன்று மாலை நடைபெறவுள்ளது இதனிடையே வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த தில்லி நகரம் முழுவதும் தற்போது இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ளது அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் நிகழாமல் இருக்க காவல்துறையினர் முழு கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தில்லி வன்முறை தொடர்பாக இதுவரை இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தில்லி காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன விமான பயணிகள் இனி விமானத்தில் பயணம் செய்யும்போது இணைய சேவையை பெற முடியும் விமானத்திற்குள் கம்பியில்லா இணையதள சேவை வழங்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதற்காக விமான விதிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது லேப்டாப் ஸ்மார்ட் போன்கள் டேப்லெட் ஸ்மார்ட் வாட்ச் இ ரீடர் ஆகியவற்றை இணையதளம் வாயிலாக பயன்படுத்தவும் மற்றும் விமானங்களில் விற்கப்படும் பொருட்களுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் சாதனங்கள் மூலம் பில் போடவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது வன்முறையை தூண்டும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படும் வதந்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்று இந்தோனேஷியாவில் வசிக்கும் இந்தியர்களை அந்நாட்டுக்கான இந்திய தூதரகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இஸ்லாமிய நாடான இந்தோனேஷியாவில் ஏராளமான இந்தியர்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களிடையே அமைதியை குலைக்கும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் வதந்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் இத்தகைய வதந்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் இதுபோன்ற தகவல்களை யாரும் சமூக வலைதளங்களில் பரப்ப வேண்டாம் என்றும் ஜகர்தாவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது சீனாவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு மேலும் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து உலகம் முழுவதும் இதுவரை இந்த தொற்று நோய்க்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது தென்கொரியாவில் புதிதாக ஐநூறு பேருக்கு இந்த தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்நாட்டில் இருபத்தி இரண்டு பேர் இந்த தொற்று நோயால் உயிரிழந்தனர் இந்த வைரஸ் பொதுவாக அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களையும் மற்றும் பல்வேறு உடல் உபாதைகளை கொண்டுள்ளவர்களையும் தாக்குவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே இந்தோனேஷியாவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு இரண்டு பேர் ஆளாகியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஜகார்த்தா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அறுபத்தி வயது பெண்மணி ஒருவருக்கும் அவரது மகளுக்கும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தென்கொரியாவிலிருந்து வரும் விமானங்களை வியட்நாம் ரத்து செய்துள்ளது சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக தென்கொரியாவில் கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகமாக காணப்படுவதால் அந்த நாட்டுடனான விமான போக்குவரத்தை வியட்நாம் ரத்து செய்துள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் நிதியாண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரை நடைபெற்றது கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளில் காவிரி வேளாண் மண்டல மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டப்பேரவை தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் மானிய கோரிக்கை தொடர்பான சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது தொடர்பாக முடிவெடுக்க பேரவைத் தலைவர் தனபால் தலைமையில் இன்று அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் திமுக கொறடா சக்கரபாணி பிச்சாண்டி காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராமசாமி ஆகியோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பேரவைத் தலைவர் தனபால் வரும் ஒன்பதாம் தேதி பேரவை கூடும் என்றும் அன்றைய தினம் கேள்வி நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் மறைந்த உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு அவை ஒத்திவைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தாா் 
மீண்டும் பதினோராம் தேதி அவை கூடி அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என்றும் அவர் கூறினார் விடுமுறை நாட்களை தவிர மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு நாட்கள் அவை கூடும் என்றும் பேரவைத் தலைவர் தனபால் அப்போது தெரிவித்தார் சட்டமன்றம் நடைபெறுகிறது இரங்கல் குறிப்பையும் சேர்த்தால் இருபத்தி மூன்று நாட்கள் சட்டமன்றம் நடைபெறுகிறது பேரவை காலை பத்து மணிக்கு கூடும் விழாக்கள் விடைகள் நேரம் ஒன்பது அன்று ஒன்பது நாலு ரெண்டு இருபது அன்று மட்டும் வினாக்கள் விடைகள் நேரம் இல்லை மற்ற எல்லா நாட்களும் வினாக்கள் விடைகள் இருக்கிறது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வுகள் இன்று காலை தொடங்கியது பள்ளி மாணவர்கள் தனித் தேர்வர்கள் என எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர் இவர்களுக்கென தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மூவாயிரத்து பனிரண்டு தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த தேர்வுகள் இம்மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நிறைவு பெறும் அடுத்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத் தேர்வு கண்காணிப்பு பணிகளுக்காக மாவட்ட வாரியாக துறை இயக்குநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் முறைகேடுகளை தடுக்கும் வகையில் நான்காயிரம் பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அரியலூரில் முப்பத்தி எட்டு கண் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி மாணவ மாணவிகள் உதவியாளர்களுடன் தேர்வு எழுதினார்கள் அவர்களுக்கு தேர்வு எழுத ஒரு மணி நேரம் கூடுதலாக அவகாசம் வழங்கப்பட்டது தேர்வில் முறைகேடு நடைபெறுவதை தடுக்க அங்கு எழுபத்தி ஒரு பேர் கொண்ட ஏழு பறக்கும் படைக்குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் இலங்கை கடற்படையினரால் தாக்கப்பட்ட மீனவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு செய்யப்பட்ட மறுவாழ்வு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் வினீத் கோத்தாரி மற்றும் சுரேஷ்குமார் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது மத்திய அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில் நீல புரட்சி திட்டத்தின் கீழ் மீனவர்கள் மறுவாழ்விற்காக தமிழக அரசுக்கு முன்னூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மத்திய அரசு ஒதுக்கிய முன்னூறு கோடி ரூபாய் நிதியின் கீழ் மீனவர்கள் மறுவாழ்வுக்காக செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் தமிழக அரசு கூடுதல் நிதி செலவு செய்துள்ளதா என்பது குறித்தும் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் விசாரணையை வரும் பதினாறாம் தேதி தள்ளி வைத்த நீதிபதிகள் இன்று மீன்வளத்துறை இயக்குநர் நேரில் ஆஜராகுமாறு உத்தரவிட்டனர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சாதாரண உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது கூடுதல் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும் துணை ஆணையாளருமான குமாரவேல் பாண்டியன் தலைமையில் ரிப்பன் மாளிகையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் இதில் கலந்து கொண்டு வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல்கள் தொடர்பான தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் இதை கேட்டறிந்த கூடுதல் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் உரிய ஆய்வு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தார் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் தமிழ் ஆட்சி மொழி விழிப்புணர்வு பேரணி சேலத்தில் இன்று நடைபெற்றது சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஆட்சியர் ராமன் பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஏராளமான பள்ளி மாணவ மாணவிகள் இதில் கலந்து கொண்டனர் வணிக நிறுவனங்கள் பெயர் பலகையை தமிழில் எழுத வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி பேரணியில் கோஷம் எழுப்பப்பட்டது மணிப்பூர் மாநிலத்தில் உள்ள தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு முக்கிய தீவிரவாதிகள் தில்லியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் லைஸ்ராம் மங்கோல்ஜா சிங் மற்றும் ஹிஜ்பூர் ரஹ்மான் ஆகிய இரண்டு பேரும் தில்லியில் புராரி பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் மக்கள் யுத்தக்குழு மற்றும் கேசிபி என்ற அமைப்புகளைச் சேர்ந்த இவர்கள் மணிப்பூருக்கு வெளியே தங்கியிருந்து செயல்பட்டு வந்துள்ளனர் தங்கள் அமைப்புக்கு நிதி திரட்டும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்த அவர்கள் மீது ஏற்கனவே ஜாமீனில் வெளியே வர முடியாத வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது கேரள மாநில சிறப்பு ஆயுதப்படைக்கு சொந்தமான துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்கள் காணாமல் போன சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் கோரிக்கையை முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் நிராகரித்துள்ளார் மத்திய கணக்கு தணிக்கை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய எதிர்க்கட்சிகள் சட்டப்பேரவையில் இது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பினார்கள் இதை ஒரு முக்கிய பிரச்சினையாக அரசு விசாரித்து வருவதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் ஒரு காவலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பதினோரு பேர் மீது துறை ரீதியான விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் கூறினாா் 
ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓமர் அப்துல்லா பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதை எதிர்த்து அவரது சகோதரி சாரா அப்துல்லா பைலட் தொடர்ந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் வரும் ஐந்தாம் தேதி விசாரிக்க உள்ளது நீதிபதிகள் அருண் மிஸ்ரா இந்திரா பானர்ஜி அடங்கிய அமர்வு முன்பு இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் கே வேணுகோபால் ஆஜராகி இது தொடர்பான மனுவை உயர்நீதிமன்றத்தில் முதலில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் எனினும் வரும் ஐந்தாம் தேதி வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதாக உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்தது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் வணிக வளாகம் ஒன்றில் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள முப்பது பேரை மீட்க அந்நாட்டு பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் மணிலா அருகே உள்ள வணிக வளாகத்திற்குள் நுழைந்த காவலாளி ஒருவர் அங்கிருந்தவர்களை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுற்றுள்ளார் பின்னர் வளாகத்தில் உள்ள முப்பது பேரை சிறைபிடித்துக் கொண்டு மிரட்டில் விடுத்துள்ளார் அந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்த பாதுகாப்பு படையினர் காவலாளியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர் அங்குள்ள ஒரு கடையில் வேலை பார்த்து வந்த அவர் வேலை இழந்த விரக்தியில் இந்த செயலில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்த ஒருவர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் லண்டனில் தங்கியுள்ள பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஹெரிப்பை நாடு கடத்துமாறு பிரிட்டன் அரசை கேட்டுக்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான் முடிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக பிரிட்டன் அரசுக்கு கடிதம் எழுத பாகிஸ்தான் அரசு தீர்மானித்துள்ளது ஊழல் வழக்கில் ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நவாஸ் ஷெரீப் லாகூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அவர் சிகிச்சைக்காக கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் லண்டன் சென்றார் அவருக்கு நீதிமன்றம் வழங்கிய ஜாமீன் காலம் முடிவடைந்த நிலையில் அதைத் தொடர்ந்து நீட்டிக்க பஞ்சாப் மாநில அரசு மறுத்துவிட்டது இதன் பின்னரும் நவாஸ் ஷெரீப் ஆஜராகாததால் ஜாமீன் விதிமுறைகளை மீறியதாக கூறி அவரை தலைமறைவு குற்றவாளியாக பாகிஸ்தான் அரசு அறிவித்தது தற்போது பிரிட்டனில் இருந்து அவரை பாகிஸ்தானுக்கு அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை அந்நாட்டு அரசு மேற்கொண்டுள்ளது இஸ்ரேல் நாட்டில் இன்று நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்திற்கு கடந்த பனிரண்டு மாதங்களில் மூன்றாவது முறையாக பொது தேர்தல் நடைபெறுகிறது கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் பெஞ்சமின் நேதன்யாகு பிரதமராக பொறுப்பேற்றார் இந்நிலையில் அவருக்கு எதிராக ஊழல் உட்பட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன இதையடுத்து மீண்டும் பொது தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த தேர்தலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன் யாகு தலைமையிலான ஆளும் கட்சிக்கும் எதிர்கட்சிகளுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் தாலிபான் அமைப்பினருடனான பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன் ஆப்கானிஸ்தானில் சிறையில் உள்ள அந்த அமைப்பினரை விடுவிக்கும் எண்ணம் இல்லை என அந்நாட்டு அதிபர் அஷ்ரப் கனி தெரிவித்துள்ளார் தோஹாவில் அமெரிக்கா மற்றும் தாலிபான் அமைப்பினருக்கு இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அடுத்த பதினான்கு மாதத்திற்குள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கா தனது முழு படைகளையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளவும் அல்கொய்தா உள்ளிட்ட தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் உள்ள தொடர்பினை தாலிபான் அமைப்பு முறித்துக் கொள்ளும் வகையிலும் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது மேலும் இம்மாதம் பத்தாம் தேதி ஓஸ்லோவில் தொடங்கவுள்ள பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் ஆப்கான் சிறையில் உள்ள தாலிபான் அமைப்பினரை விடுவிக்கவும் தாலிபான் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது சுமார் ஐந்தாயிரம் தாலிபான் அமைப்பினரை ஆப்கானிஸ்தான் விடுவித்தால் தங்களது சிறையிலுள்ள ஆயிரம் ஆப்கானிஸ்தானியர்களை விடுவிப்போம் என்றும் தாலிபான் கூறியிருந்தது தாலிபானின் இத்தகைய கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்ய ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அமெரிக்கா வேண்டுகோள் விடுத்தது இந்நிலையில் ஓஸ்லோ பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன் தாலிபான் அமைப்பினரை விடுவிக்கும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்று ஆப்கான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் அச்சம் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக சரிவுடன் காணப்பட்ட ஆசிய பங்குச் சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் தொடங்கின கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்பு காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக நிச்சயமற்ற சூழ்நிலை காணப்பட்டு வருகிறது இதையடுத்து வட்டி குறைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இருப்பதாக மத்திய வங்கிகள் தெரிவித்துள்ளன இந்நிலையில் சீனாவின் ஷாங்காய் பங்குச் சந்தை இன்று காலை சுமார் இரண்டு சதவீதம் உயர்ந்து காணப்பட்டது ஷாங்காய் பங்குச் சந்தை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு சதவீதமும் டோக்கியோ பங்குச் சந்தை ஒரு சதவீதமும் அதிகரித்திருந்தது சியோல் ஜகார்த்தா பாங்காங் பங்குச் சந்தைகளிலும் இன்று முன்னேற்றம் காணப்பட்டது 
எனினும் ஆஸ்திரேலியாவில் மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகளில் பங்கு வர்த்தகம் சரிவுடன் காணப்பட்டது இதேபோல் தைபே மற்றும் மணிலா பங்கு சந்தைகள் சரிவுடன் காணப்பட்டன பங்கு சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டன் சென்செக்ஸ் அறுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு புள்ளிகள் அதிகரித்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்கு சந்தையான நிஃப்டி நூற்று தொன்னூற்று மூன்று புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினோராயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து புள்ளிகளாக இருக்கிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் பதினேழு காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் ஐம்பது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் அறுபத்தி ஐந்து காசாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது கிரைஸ்ட் சர்ச்சில் நடைபெற்ற இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான நேற்று நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தது அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆடிய இந்தியா நூற்று இருபத்தி நான்குக்கு ஆட்டம் இழந்தது இதனையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த நியூசிலாந்து மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் இருநூற்று ரன் ஆகும் இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்து அணி தொடரை கைப்பற்றியது ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் நடைபெற்று வந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கான கேலோ இந்திய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்று நிறைவடைந்தன இந்த நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய இளையோர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ மாணவர்கள் நாட்டுக்காகவும் தங்களது இலக்குக்காகவும் விளையாட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இந்தியா விளையாட்டுகளில் திறன்மிக்க தேசம் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இளைஞர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் காஷ்மீரில் முதல் முறையாக கேலோ இந்திய பணிக்கால விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டதையும் அவர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் சண்டிகரில் உள்ள பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் நாற்பத்தி ஆறு பதக்கங்களுடன் முதலிடம் பிடித்தது பதினேழு தங்கம் பத்தொன்பது வெள்ளி பத்து வெண்கல பதக்கங்களை பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் பெற்றுள்ளது சாவித்ரிபாய் பூலே புனே பல்கலைக்கழகம் முப்பத்தி ஏழு பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும் பாட்டியாலாவில் உள்ள பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகம் முப்பத்தி மூன்று பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் ஏழு தங்கம் ஐந்து வெள்ளி மூன்று வெண்கலம் என மொத்தம் பதினைந்து பதக்கங்களை பெற்று பட்டியலில் ஒன்பதாம் இடத்தை பெற்றுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்கியது இரு அவைகளும் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைப்பு பெண்களின் சுகாதாரம் ஊட்டச்சத்து திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் பேரவைத் தலைவர் தனபால் அறிவிப்பு லண்டனில் தங்கியுள்ள முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப்பை நாடு கடத்த வேண்டும் பிரிட்டன் அரசுக்கு பாகிஸ்தான் கோரிக்கை இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியிலும் நியூசிலாந்து வெற்றி இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்
இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்